হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা আবার এসে গেছি আমাদের এই সই বাংলার কেমিস্ট্রির ক্লাসে সুতরাং আজকের আজকের দিনটা বা আজকের ক্লাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস টুয়েলভের জন্য সো এতদিন আমরা ক্লাস টুয়েলভের ক্লাস শুরু করার আগে অর্গানিক কেমিস্ট্রি শুরু করার আগে আমরা বারবার করে ক্লাস ইলেভেনের যে বেসিক অর্গানিক কেমিস্ট্রি সেই ক্লাসগুলো আমরা করেছিলাম বেশ কিছু ধরে এবং খুব ধৈর্য ধরে আমি করতে বলছিলাম তার কারণ আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি যে অর্গানিক কেমিস্ট্রির ভিত্তি সেটাকে খুব মজবুত একটা জায়গায় দাঁড় করাতে হবে তবে কিন্তু আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে আগে বাড়তে পারব তার জন্যই কিন্তু আমরা খুব ধৈর্য ধরে ক্লাস ইলেভেনের ক্লাসগুলো করতে বলেছিলাম যারা ভেবেছো আমাদের ক্লাস ইলেভেন হয়ে গেছে দরকার নেই তারা কিন্তু আবার ভুল করছো তারা আবারও বলছি যে ক্লাস ইলেভেনের বেসিক কেমিস্ট্রি বেসিক কনসেপ্ট ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি জৈব যৌগের বা জৈব রসায়নের প্রাথমিক ধারণা বা সাধারণ ধারণার সেই ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো তোমরা আরও একবার দেখে নাও কারণ উইদাউট দ্যাট আমরা এই ক্লাসগুলো কিন্তু মিনিংলেস হয়ে দাঁড়াবে যাই হোক আশা করি তোমরা সেটা করেছো আর যদি না করে থাকো তোমরা অলরেডি দেখে নেবে সেটা তা হ্যালো অ্যালকিন বা হ্যালো অ্যারিন হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভে অর্গানিক কেমিস্ট্রির প্রথম চ্যাপ্টার এবং অর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমরা বারবার করে বলেছি যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি হচ্ছে ক্লাস ইলেভেন এ ক্লাস টুয়েলভের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি কারণ এখানে আমাদের প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি পারসেন্ট অফ দি মার্কস আমাদের এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি কভার করবে সুতরাং তার জন্যই কিন্তু আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিকে একটা দারুণ স্টার্ট দিতে চেয়েছিলাম এবং আশা করি সেই স্টার্ট আমরা দিতে পেরেছি এখন আমরা আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার পড়ব এবং আমি নিশ্চিত বা তোমরাও নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের অর্গানিক ক্লাস করার পরে বা আমাদের কাছে অর্গানিক ক্লাস করার পরে আশা করি তোমাদের বুঝতে কিছু অসুবিধা হবে না কিন্তু তারপরেও যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি দরকার সেটা হচ্ছে তোমাদের প্র্যাকটিস কারণ অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্র্যাকটিস উইল মেক ইউ পারফেক্ট অর্থাৎ একটা রেগুলার রুটিন করো রেগুলার রুটিন দিয়ে রেগুলার অর্গানিক কেমিস্ট্রি কিন্তু তুমি প্র্যাকটিস করতে থাকো তবেই কিন্তু দেখবে একটা সময় পরে তুমি অর্গানিকের একটা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারবে সুতরাং ক্লাস করার পরে ক্লাসগুলোকে নোট করো এতে খাতায় নোট করো সেই নোটগুলো দেখে নিজে আবার না দেখে করার চেষ্টা করো এই করতে 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 দেখবে তুমি আস্তে 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 তোমার এক একটা টপিক কিন্তু পেনের ডগায় চলে আসবে তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে তুমি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছেছ যাই হোক আজকের আমরা শুরু করছি হ্যালো অ্যালকেন আর হ্যালো অ্যারিন দেখো না আমরা অ্যালকেন কি জিনিস কিন্তু জেনেছি অলরেডি এখন এখানে আছে হ্যালো অ্যালকেন তার মানে অ্যালকেনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো হ্যালো হ্যালো মিন্স কোনো হ্যালোজেন যুক্ত হয়েছে তাই না সেই জন্যই আমরা কি করব অ্যালকেনের স্ট্রাকচারটা আগে দেখব সেখান থেকে অ্যালকেনের সঙ্গে হ্যালোজেন অ্যাড হলে কি হয় সেটা আমরা দেখব যেমন একটা অ্যালকেন আমি লিখছি অ্যালকেনকে লিখছি আমি সি এইচ ফোর এটা একটা অ্যালকেন এই অ্যালকেনের মধ্যে যদি আমি একটা এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি দিস ইজ অলসো অ্যালকেন অর্থাৎ মিথেনটাকে আমি এইভাবে লিখেছি তাই না এটা তো আমি লিখতেই পারি তাহলে এবার বলো এখান থেকে যদি আমি একটা হাইড্রোজেন বের করে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে সি এইচ থ্রি সেই জায়গায় আমি একটা হ্যালোজেন যদি অ্যাড করে দেই যে কোনো আমি হ্যালোজেন অ্যাড করতে পারি মনে করো একটা ক্লোরিন অ্যাড করে দিলাম তাহলে কি হলো একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেল তাহলে কি হয়ে গেল সি এইচ থ্রি আর একটা ক্লোরিন বা হ্যালোজেন যে কোনো হ্যালোজেন ক্লোরিন হলে ক্লোরিন ব্রোমিন হলে ব্রোমিন একটা হ্যালোজেন ঢুকিয়ে দিলাম তাহলে এটাকে আমরা ওইভাবেও লিখতে পারি যে অ্যালকেনটাকে আমি লিখতে পারি আর এইচ তাই না কারণ সি এইচ থ্রি মানে আমি জানি আর গ্রুপ আর গ্রুপ কারা আগেও বলেছি আমরা আর গ্রুপ মানে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন যদি কম থাকে অর্থাৎ সি এইচ ফোর একটা অ্যালকেন তার থেকে একটা হাইড্রোজেন কম কম মানে এইচটাকে আমি বাইরে বের করে দিয়েছি তাহলে এইচটাকে বের করে দেবে এখান থেকে কি করবে একটা হাইড্রোজেন কমাবে কমিয়ে সেই জায়গায় একটা এক্স বা হ্যালোজেনকে দিয়ে দেবে তাহলে কি হয়ে যাবে আমাদের আর এক্স তাহলে নাম কি হবে আর মিনস কি তাহলে অ্যালকিল এক্স মিন হ্যালাইড তাহলে অ্যালকিল হ্যালাইড বা উল্টো দিক দিয়ে বলতে গেলে হ্যালো 
এটা কোথ থেকে এসছে অ্যালকেন থেকে এসছে আরটা কোথ থেকে এসছে অ্যালকেন থেকে এসছে তাহলে হ্যালো অ্যালকেন তার মানে হ্যালো অ্যালকেনকে আমরা আর একটা নাম বলতে পারি অ্যালকিল হ্যালাইড ঠিক আছে তাহলে সুতরাং আমরা অন্য যদি কোনো একটা আর গ্রুপ নেই তুমি আর একটা চেঞ্জ করে নাও আর এর ফার্স্ট আরটা কী লিখেছিলাম আমরা সি এইচ থ্রি এর পরের আরটা কী হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু তাই না তাহলে এটাকে আমি যদি ভেঙে লিখি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এইচ তাহলে এই দেখো এটা হচ্ছে আর এটা এইচ তাহলে সেম জিনিস তুমি কি করবে একটা এইচকে মাইনাস করবে আর যে কোনো একটা হ্যালোজেনকে ঢুকিয়ে দেবে তাহলে কি হয়ে যাবে এটা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল তাহলে হয়ে গেল ক্লোরো কার্বন কটা আছে দুটো তার মানে ইথেন ক্লোরো ইথেন অথবা হ্যালো অ্যালকেনের মতো ক্লোরো ইথেন অথবা ইথাইল ক্লোরাইড ইথাইল ক্লোরাইড তার মানে হ্যালো অ্যালকেন নিয়ে আশা করি তোমাদের হ্যালো অ্যালকেনটাকে দেখতে কীরকম তার সংকেত কীরকম সেটা নিয়ে যেন কোনো সমস্যা না থাকে তার মানে একটা আমরা অ্যালকেন নেব অ্যালকেনের একটা হাইড্রোজেনকে আমরা রিপ্লেস করব হ্যালোজেন দিয়ে বা প্রতিস্থাপিত করব আমরা হ্যালোজেন দিয়ে আমরা কি করেছি দেখো একটা হাইড্রোজেনকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় আমরা কি বসিয়েছি তার জায়গায় একটা হ্যালোজেন সেটা ক্লোরিনও হতে পারে ব্রোমিনও হতে পারে আয়োডিনও হতে পারে যে কোনো একটা হ্যালোজেনকে আমরা সাবস্টিটিউট করব তাহলে এটা গেল হ্যালো অ্যালকিন সরি হ্যালো অ্যালকেন বা অ্যালকিল হ্যালাইড তাহলে সেম আমরা এদিকে যাব হ্যালো অ্যারিন দেখো এটাকে আমরা কি বলছি একটা অ্যারোমেটিক কোনো রিং থাকবে হ্যালো অ্যারিনের মধ্যে অ্যারিন নামটা শুনে বোঝা যাচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক রিং থাকবে দিস ইজ দি অ্যারোমেটিক রিং তাহলে দেখো এখানে অ্যারোমেটিক রিংটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি কি পারি না নিশ্চয়ই পারি এই একটা অ্যারোমেটিক এখানে একটা আমরা এইচ আছেই কারণ সি সিক্স এই সিক্স প্রত্যেকটা কার্বনের সঙ্গে এখানে সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ সি এইচ প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে হাইড্রোজেন আছে তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন আমাদের মাইনাস হয়ে যাবে আর সেই জায়গায় একটা হ্যালোজেন ক্লোরিন বা ব্রোমিনকে আমরা ঢুকিয়ে নেবো যেটা খুশি আমি বারবার ক্লোরিন লিখছি তোমরা এটা ব্রোমিনও নিতে পারো কোনো ইস্যু নয় তাহলে এই জায়গাটা কী দাঁড়াবে এই জায়গাটা এই যে জায়গায় কে ঢুকে গেল তাহলে ব্রোমিন তাহলে এর নাম কি হবে এর নাম হবে ব্রোমো এটা কি নিয়েছিলাম আমরা প্রথমে বেঞ্জিন ব্রোমো বেঞ্জিন তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি সিক্স এই সিক্স না লিখে আমি কি লিখছি এরকম লিখতে পারি জাস্ট দেখো আমি এর মতোই লিখলাম এপারে যেটা আমরা অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রে লিখেছিলাম সি এইচ থ্রি এইচ তা না লিখে আমি লিখছি সি সিক্স এইচ ফাইভ এইচ তাহলে এখান থেকে তোমরা সেম একটা হাইড্রোজেন বের করে দাও দিয়ে একটা ব্রোমিন দিয়ে দাও তাহলে সেম জিনিস হবে সি সিক্স এইচ ফাইভ বি আর তাহলে কী হলো ব্রোমো ব্রোমো বেঞ্জিন বেঞ্জিন থেকে তৈরি হয়েছে বলে ব্রোমো বেঞ্জিন হ্যালো অ্যারিন অথবা এর আর একটা নাম আমরা বলতে পারি অ্যারাইল হ্যালাইড এটা হচ্ছে অ্যারাইল এটা কি ছিল অ্যালকিল 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 হ্যালাইড অ্যালকিল হ্যালাইড এটা হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইড তাহলে এগুলোর নাম আমরা বলতে পারি অ্যারাইল অ্যারাইল হ্যালাইড আর একটা নাম লিখছি আমি আর এগুলোর নাম আমরা কি বলেছিলাম অ্যালকিল হ্যালাইড অ্যালকিল হ্যালাইড তার মানে হ্যালো অ্যালকেন মানে কি অ্যালকিল হ্যালাইড আর হ্যালো অ্যারিন মানে কি অ্যারাইল হ্যালাইড যে কোনো একটা নাম তোমরা বলতে পারো ঠিক আছে সুতরাং এটাকে যদি আমি সংক্ষেপে এরকম লিখতে পারি অ্যারাইল এইচ অ্যারোমেটিক এইচ সি সিক্স এইচ ফাইভ এইচ এর সঙ্গে আমরা কি দেবো মাইনাস এইচ প্লাস এক্স তাহলে কি দাঁড়াবে অ্যারাইল হ্যালাইড অর্থাৎ এখানে যেমন আমরা আর বলছিলাম আর এইচ তুমি বলবে এ আর এইচ এ আর মিন্স অ্যারোমেটিক দ্যাট মিন্স সি সিক্স এইচ ফাইভ তাহলে তোমাদের আপাতত যে হ্যালো অ্যালকেন আর হ্যালো অ্যারিন বা অ্যালকিল হ্যালাইড আর অ্যারাইল হ্যালাইড 
সেইটা স্ট্রাকচার কিভাবে হবে তোমরা শুধু কি করবে এই আর গ্রুপগুলোকে চেঞ্জ করে দেবে তাহলেই দেখবে তোমার নতুন 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 হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিন তৈরি হতে থাকবে তাহলে এখন আমরা দেখে নিলাম এখন আমরা নেক্সট যেটা করব তোমরা কিন্তু এগুলো সঙ্গে সঙ্গে নোট করতে থাকো তাহলে কি হবে এই নোটগুলো দেখে পরে তোমরা কিন্তু বারবার এই নোটগুলো দেখে তোমরা করতে থাকবে এখন আমরা দেখব ক্লাসিফিকেশান ক্লাসিফিকেশান বা যে অ্যালকিল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যালকেন হ্যালকিল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যালকেন এরা কত টাইপের হয় সেগুলো আমরা দেখব হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিনের কতগুলো টাইপের হয় টাইপস অর্থাৎ কত রকমের হতে পারে এর ক্লাসিফিকেশানকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি এক এক হচ্ছে এক্স পরমাণুর সংখ্যার ওপরে ফার্স্ট যে ভাগটা করছি আমরা এক্স পরমাণুর এক্স পরমাণু সংখ্যার এক্স পরমাণু সংখ্যার ওপরে বেস করে আমরা হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিনকে ভাগ করব খুব সোজা আমি একটা ছোট্ট অ্যালকেন নিচ্ছি অ্যালকেনটা হচ্ছে সি এইচ ফোর ঠিক আছে তাহলে এখানে তুমি একটা হ্যালোজেনকে ঢোকাও তাহলে কী হবে এটা সি এইচ থ্রি সি এল নাম কি হবে মিথাইল ক্লোরাইড মিথাইল ক্লোরাইড নেক্সট আবার একটা হাইড্রোজেনকে ঢোকাও সরি আবার একটা ক্লোরিনকে ঢোকাও তাহলে কি হবে আবার একটা হাইড্রোজেন তাহলে থ্রি রাখলে হবে না কি করতে হবে সি এইচ টু সি এল টু ভালো করে দেখো কার্বনের চারটে বন তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আমি যখনই হাইড্রোজেনকে সরাচ্ছি তখনই ক্লোরিন ঢুকছে বা উল্টো কথা বলতে গেলে যখনই ক্লোরিন ঢুকছে সেই ক্লোরিনটা কিন্তু কোনো হাইড্রোজেনের জায়গাতে ঢুকবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন একটা সরাবে ক্লোরিন একটা ঢোকাবে হাইড্রোজেন একটা সরাবে ক্লোরিন একটা ঢোকাবে এইভাবেই তুমি কি করবে হ্যালো অ্যালকেনগুলোর মধ্যে এক্স পরমাণু বা ক্লোরিন পরমাণু বা হ্যালোজেন পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবে বারবার করে কার্বন এর মধ্যে যে হাইড্রোজেনগুলো আছে সে হাইড্রোজেনগুলো তোমাদের একটা একটা সরাতে হবে আর সেই জায়গায় একটা একটা হাইড্রোজেনের জায়গায়গুলো হ্যালোজেন ঢোকাতে থাকবে তাহলে এটাকে আমরা মিথাইল ক্লোরাইড বলতে পারি বা আরও ভালো করে মিথাইল ক্লোরাইড না বলে এটাকে যদি আমি বলি মনোক্লোরো মনো ক্লোরো একটা ক্লোরিন আছে কার মধ্যে মিথেন মনোক্লোরো মিথেন এটা আমরা বলতে পারি তাহলে এটার নাম কি বলবো ডাইক্লোরো মিথেন এটার নাম কি বলবো ট্রাইক্লোরো মিথেন আর সি সি এল ফোর এর নাম কি বলবো টেট্রা ক্লোরো মিথেন ঠিক আছে বা যদি আমরা আগে যে নামটা আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম মিথাইল ক্লোরাইড এটার নাম বলবো মিথাইল ক্লোরাইড এখানে কি বলবো আমরা ডাই মিথাই সরি এটার নাম বলবো ডাইক্লোরো মিথেন এখানে লিখেছি ডাইক্লোরো মিথেন এটার নাম কি বলবো এটার আর একটা যদি নাম বলি আমরা এগুলোর যদি আর একটা অন্য রকমভাবে আমরা বলতে চাই সুতরাং এটাও বলা যাবে এটাও বলা যাবে এর নাম মিথাইল ক্লোরাইড এর নাম মিথিলিন ক্লোরাইড ঠিক আছে না এটা ক্লোরোফর্ম এটা কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড এগুলো কমন নাম এই নামগুলো নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা আপাতত দেখছি এক একটা ক্লোরিন পরমাণু ঢোকার ফলে নামগুলো কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে কার মধ্যে ঢুকছে খেয়াল করবে মিথেনের মধ্যে ঢুকছে যতগুলো ক্লোরিন ঢুকছে ততগুলো ক্লোরো যদি ব্রোমিন ঢোকে ততগুলো ব্রোমো তাহলে যদি এটা ইথেন নিতাম তাহলে কি হতো মনোক্লোরো ইথেন ডাইক্লোরো ইথেন ট্রাইক্লোরো ইথেন টেট্রাক্লোরো ইথেন ঠিক আছে তাহলে সিমিলারলি আমরা যদি একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের নাম নিয়ে নিই অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বা হ্যালো অ্যারিন হ্যালো অ্যারিনের একটা এক্সাম্পল নেই হ্যালো অ্যারিনের যদি এক্সাম্পল বলি তাহলে দেখো এটা একটা বেঞ্জিন এখানে একটা ক্লোরিন ঢুকেছে তাহলে এটার নাম কি হবে শুধু ক্লোরো বেঞ্জিন বললেই হবে ক্লোরো বেঞ্জিন যদি মনে করো দুটো ক্লোরিন ঢুকেছে এখানে একটা ক্লোরিন ঢুকলো তাহলে তুমি কি বলবে ওয়ান টু ডাইক্লোরো বেঞ্জিন ওয়ান টু ডাইক্লোরো বেঞ্জিন তাই না আচ্ছা এটা যদি এখানে বসে বা এটার আর একটা নাম হতে পারে এটা কোন পজিশান 
এটা হচ্ছে অর্থ পজিশান তাহলে অর্থ সরি অর্থ ডাইক্লোরো বেঞ্জিন সেটাও আমরা বলতে পারি ওয়ান টু ডাইক্লোরো না বলে আমরা অর্থ ডাইক্লোরো বেঞ্জিনও বলতে পারি অর্থ ডাইক্লোরো মিনস অর্থ পজিশান একটা ক্লোরিন থাকবে আর ক্লোরো বেঞ্জিন তো আছেই ক্লোরো বেঞ্জিন তো আছে ক্লোরো বেঞ্জিন মানে একটা ক্লোরিন আর অর্থতে একটা ক্লোরিন আচ্ছা যদি আমরা এরকম লিখি এখানে একটা ক্লোরিন দিলাম এখানে একটা ক্লোরিন দিলাম তখন তুমি কি বলবে ভালো করে দেখো কতগুলো ক্লোরিন দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যদি চারটে ক্লোরিন দেই আমরা তাহলে কি হবে বা ধরো তিনটে ক্লোরিন দিলাম তাহলে কি বলবে তোমরা এটা ওয়ান থ্রি ফাইভ ওয়ান থ্রি ফাইভ ট্রাই ক্লোরো ওয়ান থ্রি ফাইভ ট্রাই ক্লোরো বেঞ্জিন চারটে থাকলে টেট্রা ক্লোরো বেঞ্জিন ট্রাই ক্লোরো বেঞ্জিন ঠিক আছে সুতরাং কার্বন পরমাণুর সংখ্যার অনুসারে আমরা কি করলাম হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিনগুলোর ক্লাসিফিকেশান দেখলাম অর্থাৎ আমরা কার্বন সংখ্যার বেসিসে আমরা কি করি হ্যালো অ্যালকেনগুলোকে সাজালাম যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা থাকলে একটা থাকলে মনো ডাই ট্রাই টেট্রা এইভাবে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা অনুযায়ী কি হবে আমরা অ্যালকেনগুলোকে লিখতে পারি আর একটা যেটা আমরা করতে পারি দু নাম্বার সেটা হচ্ছে যে কার্বন আর এক্স মানে হ্যালোজেন কার্বন এক্স বন্ধনের প্রকৃতি প্রকৃতি না বলে বন্ধনের ভিত্তিতে আমরা বের করব কার্বন এক্স বন্ধনের ভিত্তিতে আমরা ক্লাসিফাই করব প্রথম তালে কি করলাম না ক্লোরিন বা হ্যালোজেনের সংখ্যার ভিত্তিতে আমরা করলাম এখন আমরা কি করব কার্বন এক্স বন্ধনের ভিত্তিতে তাহলে কার্বন এক্স বন্ধনটা কীরকম বলে দিই দেখো আমরা সাপোজ মিথাইল ক্লোরাইড লিখছি এইটা মিথাইল এইটা ক্লোরাইড এইটা মিথাইল এইটা ক্লোরাইড বা হ্যালো অ্যারিনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেবো এটা কার্বন এখানে কার্বনগুলো কোথায় আছে এখানে কার্বন আছে এখানে একটা যে কোনো হ্যালোজেন আছে ক্লোরিন ব্রোমিন যা কিছু একটা দিয়ে দাও যে কোনো একটা হ্যালোজেন আছে তাহলে দেখো আমরা সি এক্স বন্ধনের ভিত্তিতে ভালো করে দেখো সি কোনটা এইটা এক্স কোনটা এইটা তাহলে আমরা কোন বন্ধনটা দিয়ে স্টাডি করব আমরা এই বন্ধনটা নিয়ে আলোচনা করছি এখানেও তাই সি কোনটা এইটা এক্স কোনটা এইটা তাহলে এই বন্ধনটাকে নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করছি তার মানে এই সি আর হ্যালোজেন কার্বন আর হ্যালোজেন এই বন্ধনটা কত রকমের হতে পারে সেই অনুযায়ী কিন্তু বিভিন্ন রকমের হ্যালো অ্যালকেনের নাম আমাদের হবে সুতরাং এই বন্ধনের প্রকৃতি আমরা এখন যেটা ডিসকাস করব যে সি এক্স বন্ধনের প্রকৃতির ভিত্তিতে বা সি এক্স বন্ধনের ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করছি অর্থাৎ হ্যালো অ্যালকেনে যে হ্যালোটা আছে হ্যালোজেনটা আছে সেটা যে অ্যালকেনের সঙ্গে জুড়েছে সেই কার্বনটা কীরকম সেটা আমরা এখন দেখব ঠিক আছে তাহলে আশা করি এই সি এক্স বন্ধনের ব্যাপারটা কি বোঝা গেল এখন এইটাকে যদি আমরা ক্লাসিফাই করি এইটাকে যদি আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে থাকি এইটাকে কি বলবো ওয়ান সিটা এসপি থ্রি কার্বন সি এসপি থ্রি এক্স দ্যাট মিন্স এক্সপি থ্রি কার্বন মানে কি বলো এক্সপি থ্রি কার্বন মানে এক্সপি থ্রি কার্বন মানে কার্বনের যে হাইব্রিডাইজেশান হয় সেই হাইব্রিডাইজেশানটা হচ্ছে এসপি থ্রি আমরা এর আগে হাইব্রিডাইজেশানে দেখেছি বা এর আগে আমরা শুনেছি বা তোমরা এখন শুনে নাও যে কার্বনের যদি সিঙ্গেল বন্ড থাকে একটু মন দিয়ে শোনো যদি সব কটা বন্ড সিঙ্গেল বন্ড থাকে সেটাকে বলবো আমরা এসপি থ্রি যদি ডবল বন্ড থাকে তার হাইব্রিডাইজেশান হবে এসপি টু আর যদি ট্রিপল বন্ড থাকে তার হাইব্রিডাইজেশান হবে এসপি তোমরা এটা একটা জায়গায় নোট করে রেখে দাও এটা আমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে আমরা কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে ক্লাস ইলেভেনে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে বা হাইব্রিডাইজেশানে ক্লাস ইলেভেনে সেখানে দেখেছি যে কার্বনের সিঙ্গেল বন্ড থাকলে সেটা হবে এসপি থ্রি তাহলে এখন আমরা এসপি থ্রি অর্থাৎ যে কার্বনটা নেবো সে কার্বনের মধ্যে কিন্তু সিঙ্গেল বন্ড থাকবে এসপি থ্রি মানে আমি কি বন্ড বলেছি না সিঙ্গেল বন্ড তাহলে এই সিঙ্গেল বন্ডওয়ালা যে কার্বনগুলো আছে সেই কার্বনগুলোর সঙ্গে কোনো 
অ্যালকিল হ্যালাইড হয় কিনা আমরা দেখব ফার্স্ট যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে এর আন্ডারে হ্যালো অ্যালকেন যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি হ্যালো অ্যালকেন এটা কি জিনিস তোমরা আগে দেখবে যে কার্বন যেটা আমরা নিচ্ছি ধরো আমরা নিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এল তাহলে তোমরা বলো এই কার্বনটা এই কার্বনটা সিঙ্গেল বন্ড আছে তাই না তাহলে এই কার্বনটা কি এসপি থ্রি কার্বন তাহলে যে কার্বনটা আমরা নিচ্ছি এসপি থ্রি কার্বন আর হ্যালোজেন এসপি থ্রি আর এক্স সুতরাং এটার নাম আমরা কি বলবো এটার নাম আমরা বলবো মিথাইল ক্লোরাইড আমরা আগেও দেখেছি এটার নাম বলবো আমরা মিথাইল ক্লোরাইড এখন আমরা কি করব এই 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 যে হাইড্রোজেনগুলো এই হাইড্রোজেনগুলোকে আমরা একে একে সাবস্টিটিউট করতে থাকব তার মানে কীরকম থাকবে দেখো এই 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 এইচ এইচ সি এল এখানে আমি মনে করো সি এইচ থ্রি নিয়ে নিলাম তাহলে এটা কি হয়ে গেল ওয়ান ডিগ্রি তাই না ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড এখানেও কার্বনটা ভালো করে খেয়াল করো এই কার্বনটা কি কার্বন এই কার্বনটা দেখো এসপি থ্রি কেন কারণ এই কার্বনের প্রত্যেকটা বন্ড কি আছে সিঙ্গেল বন্ড তাহলে এইভাবে তোমরা এই হাইড্রোজেনগুলোকেও সাবস্টিটিউট করে নিতে পারো টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি এরকম করে তুমি ডিগ্রিকে বাড়িয়ে নিতে পারো তাহলে আমি এখানেও একটা সি এইচ থ্রি করলাম এখানেও একটা সি এইচ থ্রি করলাম এখানে একটা এই যেখানে একটা সি এল তাহলে তোমরা কিন্তু বারবার করে এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি তোমরা কিন্তু বারবার করে দেখো যে আমার এই টাইপের হচ্ছে কি না এসপি থ্রি এক্স টাইপের হচ্ছে কি না অবশ্যই এই কার্বনের কি তিনটেই সিঙ্গেল বন্ড আছে সুতরাং তিনটে সিঙ্গেল বন্ডের সঙ্গে কি আছে একটা হ্যালোজেন তার মানে এই কার্বনটা কি কার্বন সিঙ্গেল বন্ড আছে মানে এটা এসপি থ্রি কার্বন তাহলে এসপি থ্রি কার্বন আর এই হচ্ছে হ্যালোজেন তাহলে এর আরও একটা হাইড্রোজেন আছে মানে এই ডিগ্রিটাকেও তুমি পাল্টে দিতে পারো তাহলে কার্বনে যদি আমরা ডিগ্রি পাল্টাই তাহলে তিনটে এটা হয়ে গেল টার্সিয়ারি বা থ্রি ডিগ্রি টার্সিয়ারি অ্যালকিল হ্যালাইড দেখো এই কার্বনটাও দেখো এই কার্বনটাও কিন্তু এর মধ্যে থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ তিনটে হাইড্রোজেনই কিন্তু সাবস্টিটিউট হয়ে গেছে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে আর প্রত্যেকটা কার্বনের মধ্যে কি বন্ড আছে সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড থাকলে কি কি কার্বন এসপি থ্রি কার্বন তার মানে এটা এই গ্রুপের মধ্যে ঠিকঠাক আছে তার মানে এত সময় যে এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখলাম হ্যালো অ্যালকিনের এত সময় যে এক্সাম্পলগুলো দেখলাম প্রত্যেকটা এক্সাম্পলেই কিন্তু এসপি থ্রি কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন কিন্তু জুড়ে আছে তাহলে এরকম এসপি থ্রি কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন জুড়ে আছে আরও কিছু এক্সাম্পল আমাদের আছে সেই এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখব এখন আমরা দেখব অ্যালাইলিক হ্যালাইড অ্যালাইলিক এটা ছিল হ্যালো অ্যালকেন এখন হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালাইড অ্যালাইলিক গ্রুপ কোনটা দেখে নাও এটাও তোমাদের কাজে লাগবে এই ক্লাসিফিকেশানগুলো কিন্তু ভালো করে কারণ এইগুলোই কিন্তু তোমাদের ভিত্তি এইগুলোই কিন্তু তোমাদের বেস তৈরি করছে সুতরাং এগুলোতে কোনো রকমের নেগলেক্ট করবে না পরীক্ষায় এগুলো কি আসবে না আসবে তার চেয়ে বড় কথা এই যে নামগুলো অ্যালাইলিক হ্যালাইড অ্যালাইলিক হ্যালাইড তোমরা কি করে বুঝবে তার আগে জেনতে হবে যে অ্যালাইলিক গ্রুপ কোনটা দেখো অ্যালাইলিক গ্রুপ বলতে একটা ডবল বন্ড নেবে তোমরা সি এইচ টু ডবল বন্ড সি এইচ ঠিক আছে সি এইচ টু ডবল বন্ড সি এইচ এরপরে কি আসবে সি এইচ টু এদিকে একটা বন্ড খালি আছে এই কার্বনটাকে এই কার্বনটাকে আমরা বলবো এই কার্বনটাকে আমরা কি বলবো অ্যালাইলিক কার্বন অ্যালাইলিক কার্বন আর এই গ্রুপটাকে আমরা পুরো গ্রুপটাকে বলবো এই পুরো গ্রুপটাকে বলবো আমরা এই বন্ডটা কিন্তু থাকবে অ্যালাইলিক গ্রুপ অ্যালাইলিক গ্রুপ আশা করি অ্যালাইলিক গ্রুপ ব্যাপারটা কি বোঝা গেল আর অ্যালাইলিক কার্বন তার মানে একটা ডবল বন্ড থাকবে এই ডবল বন্ড আছে সেই ডবল বন্ড সিস্টেমের সঙ্গে যে কার্বন থাকবে এই ডবল বন্ড সিস্টেমের সঙ্গে যে কার্বনটা আছে এই কার্বনটাকে বলছি আমরা অ্যালাইলিক কার্বন অ্যালাইলিক কার্বন আর এই পুরো গ্রুপটাকে বলছি আমরা অ্যালাইলিক গ্রুপ সুতরাং আমরা একই রকমভাবে এখানে যদি ক্লোরিন জুড়ে দিই তার নাম কি হয়ে যাবে অ্যালাইলিক ক্লোরাইড ব্রোমিন জুড়ে দিলে হবে অ্যালাইলিক ব্রোমাইড সুতরাং আমাদের কাছে অ্যালাইলিক ক্লোরাইড বা অ্যালাইলিক ব্রোমাইড সেটার ডিগ্রিও আমরা কি করব পাল্টাতে পারবো কীরকম দেখো আমরা কিভাবে করছি তাহলে আমরা প্রথমে আসছি অ্যালাইলিক ক্লোরাইড 
एक नहीं आसि तेल एल आई लि ग्रुप लिखे फेल सी एच टू डबल बंड सी एच डबल बंड सी एच टू तेल एल आई लि ग्रुप हमारे गल तर संगे कि आसोरइट तेल ये कि बोलब एल आई लिक क्लोरइट ठीक है एन एल आई लिक कार्बन को तुम्हें कि कर हाइड्रोजें सबस्टिट्यूट कर हाइड्रोजें सबस्टिट्यूट कर वन डिग्री टू डिग्री तुम बनाते ही आराम से जो एर पर एल आई लिक जो टू डिग्री करते तेल क्य कर सी एच टू डबल बंड सी एच एखे कि एक हाइड्रोजें कमिए दे कमिए देखो ये एक सी एच थ्री दिए दिल तेल देखो एल आई लिक ग्रुपटा क्यों हमारे ठीक थक एल आई लिक ग्रुपटा क्यों कोवर्तन होना एल आई लिक ग्रुपर कोवर्तन होना तर डिग्री परिवर्तन होने क्योंकि हाइड्रोजें जैगे एखे जाब ना हाइड्रोजें जैगे कि आसो एक ग्रुप ढुक डिग्री बाढ़ तेल एल आई लिक ग्रुपटार को चेन्ज नहीं सी एच टू डबल बंड सी एच सी एच य ग्रुप्ट खेल लागे ये ग्रुप्ट के बलब एल आई लिक ग्रुप तेल ये कि कर डिग्री बाड़िए दिल सेम जदि और एक डिग्री बाढ़ाई को असुविधा नहीं सी एच टू डबल बंड सी एच सी एदी के एक ग्रुप एदी के एक ग्रुप और ये हेलोजें देखो आबादी एल आई लिक ग्रुपटा के हाईलाइट कर देखो प्रत्येक जैगे हमें क्योंकि एल आई लिक ग्रुपटा के हाईलाइट कर दीची तर मैं सब जैगा एल आई एल ग्रुपर संगे कि हेलोजें क्लोरिन ब्रोमिन सूतरा एगुलो के वन डिग्री एल आई लिक क्लोरइट बाटे कि बोलते परि एखे दोटो डिग्री आ टू डिग्री बाटा के क्यों बोलते परि वन टू थ्री एखे कि आज वन और टू एखे कि आधुम्र एक वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल आई लिक हेलाइट हिसेब एलते तुम्हारा एक जिन देखो भलोक जे कार्बनर संगे हेलोजें जुड़े भलोक ख्याल करो जे कार्बनर संगे हेलोजें जुड़े से कार्बनर मध्य डबल बंड आंगल बंड आ ट्रिपल बंड आवश्य से ही कार्बनर मध्य क्यों प्रत्येकटाई सींगल बंड आ डबल बंड आई दुटो कार्बनर मध्य और ये कार्बनर मध्य कि आज सींगल बंड तेल सींगल बंड थे हाइब्रिडाइजेशन कि एस पी थ्री तेल एत समय देख ल एसपी थ्री एक्स अर्थात ये बनट अर्थात कार्बन है एसपी थ्री तरह संगे जुड़े थको हेलोजें तर मैं एखे एल आई लिक जो कार्बन एल आई लिक कार्बन कि कार्बन एल आई लिक कार्बन क्योंकि एसपी थ्री कार्बन एखे तई एखे जो कार्बनगुलो छो सबगलो कि एसपी थ्री कार्बन कारण प्रत्येकटार मध्य क्यी प्रत्येकटार मध्य क्यों सींगल बंड छोटे एखे तई एल आई लिक जो कार्बन एखे जो एल आई लिक कार्बन भलोक देखो ये एल आई लिक कार्बन एर संगे सींगल बंड तेल एस पी थ्री एर संगे सींगल बंड एर संगे सींगल बंड तेल एस पी थ्री एर संगे सींगल बंड तेल एस पी थ्री ता मेन हेडिंग छो जो एस पी थ्री कार्बन है और तरह संगे हेलोजें जुड़े तर मैं तुम्हारा एन कन्फार्म कर नाओ जे एल आई लिक जो हेलैट अर्थात एल आई लिक जो कार्बन एल आई लिक कार्बन बार बार कर डबल बंड तरह जो कार्बन से एल आई लिक कार्बन यल आई लिक कार्बने क्योंकि प्रत्येक सींगल बंड रही है अर्थात एर हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि एस पी थ्री तेल एस पी थ्री संगे कार्बनर संगे के जुड़े आए एस पी थ्री कार्बनर संगे हेलोजें सो एस पी थ्री कार्बनर संगे हेलोजें एस पी थ्री कार्बनर संगे हेलोजें एस पी थ्री कार्बनर संगे हेलोजें ते प्रत्येक क्षेत्र क्यों जो बी एक्साम्पल देखे निल एल आई लिक क्लोरइट एल आई लिक क्लोरइट हे कार्बन आ कार्बन एस पी थ्री कार्बन और तर संगे हेलोजें जुड़े थक तीन नम्बर आओ एक देखो जेखने कार्बन थक एस पी थ्री एवं तरह संगे जुड़े थक हेलोजें से बेजाइलिक बेजाइलिक हेलैट तेल देखो बोझ ही जाहे हेलो एर संगे पड़े सूतरा एरोमेटिक सब समय उदाहरण मध्य रखते ही तेल देखो ये हे बेजिन यजिन एखे कि थे सी एच टू कार्बन टा के बोलो बेजाइलिक कार्बन यार्बन टा के बोलो बेजाइलिक
बेंजाइलिक ये मुझे दीची बेंजाइलिक कार्बन तर मान तुम्हरा एलाइलिकर संगे बेंजाइलिक कार्बन तेल बेंजाइलिक कार्बन बोलते बुझब ना आर देखो बेंजिन रिंग एर संगे सी एच टू एर एर हाइब्रिडाइजेशन बोलो देखो सब सिंगल बन तर एस पी थ्री तार संगे थको हेलोजें ये कार्बन टाके बोलबा बेंजाइलिक क्लोराइड बेंजाइलिक कार्बन तेल ये कार्बन टाके बोलबा बेंजाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप बोलते को बुझ य्रुपटा के बोलबा बेंजाइलिक ग्रुप तेल एखे हेलोजेंटा जे कार्बनर संगे जुड़े आ से कार्बन हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें बोलो एर संगे जो कार्बन जुड़े आ कार्बने क्योंकि प्रत्येकटाई सेंगल बंड आते कार्बन की टाइपर एस पी थ्री टाइप तेल एस पी थ्री कार्बन और हेलोजें सीमिलारलि एखे तुम्हारा कि करते पर सबस्टिट्यूशन कर डिग्री के बाड़िए दीते एक ही रकम जिन तेल एखे सी एच एदि के एक सी एच थ्री नीले एदि के हेलोजें नीले तेल एट देखो एस पी थ्री कार्बन तेल एस पी थ्री कार्बन और हेलोजें एर यूपैक नाम है सूतरा आर तुम कि हाइड्रोजें और एक आई हाइड्रोजें के आर कि तुम्हारा सबस्टिट्यूट करो सी तेल एखे कि आस सी एच थ्री एखे कि आस सी एच थ्री और एखे कि आस हेलोजें तेल एट हलो वन डिग्री एट हलो टू डिग्री एट हलो थ्री डिग्री तर मैं वन डिग्री बेंजाइलिक हेलाइट टू डिग्री बेंजाइलिक हेलाइट और थ्री डिग्री बेंजाइलिक हेलाइट तेल ये कि करब एस पी थ्री कार्बनर संगे हेलोजेंर बंड आई सी एक्स बंधन भित हेलो अलकें और हेलो अरिन के क्लसिफाई करते परलम प्रत्येक कार्बन छो एस पी थ्री एवं से ही कार्बनर संगे जो बंड सेटाई एक हेलोजेंर बंड तेल एन आसान टाइप टू अर्थात ये सी एक्स बंधन यहाँ तो थे सी एक्स बंधन भित क्यों क्लसिफिकेशनगुलो पढ़ी तेल एन जेटा कर लम एब नम्बर टू टू ते कि सी एस पी टू कार्बन अर्थात एखे क्यों कार्बनर संगे एक डबल बंड थक तार संगे हेलोजें थे अर्थात एखे जो कार्बन थे एत समय जो कार्बनगुलो नहीं प्रत्येक कार्बने क्योंकि सिंगल बंड छो अर्थात तरह हाइब्रिडाइजेशन छो एस पी थ्री एन क्यों नब य टाइपर जेखने डबल बंड थे से ही कार्बनर संगे एक हेलोजें थकना ताक भाग कर नहीं एक आगे एलाइलिक कर एब भिनाइलिक हेलाइट तेल भिनाइल ग्रुपटा के तुम्हारा फाँके चिने भिनाइलिक भिनाइलिक हेलाइट एलाइलिक ठीक छोटाई हे भिनाइलिक एलाइलिक तीनटे कार्बन छो और भिनाइलिके थे दोटो कार्बन तुम्हारा भलोक देखो सी एच टू डबल बंड सी एच और सी एच टू एट तुम एर आगे छो एलिक और भिनाइलिक मान य्रुपटा तेल भाला देखो ये ग्रुप्ट हे भिनाइलिक ग्रुप ये ग्रुपटा के बोलो हमारा भिनाइलिक ग्रुप और ये कार्बन के बोलो हमारा भिनाइलिक भिनाइलिक कार्बन और ये ग्रुपटा के बोलो हमारा बोलो भिनाइलिक ग्रुप ठीक है तेल देखो एबार् भिनाइलिक ग्रुपर संगे हमें कि करब भिनाइल क्लोराइड जो तुम्हें बोलो संगे संगे तुम भिनाइल ग्रुपटा इके नाओ ये भिनाइल ग्रुप और ये देखो क्लोरिन तेल देखो यही कार्बनटा कार्बनटा जेटा भिनाइलिक कार्बन तर मध्य डबल बंड आ सींगल बंड आबल बंड आ डबल बंड थे कि एस पी टू तेल कार्बनटा के बोलते पर एस पी टू कार्बन तेल भिनाइलिक कार्बन हे एस पी टू कार्बन 
তার কারণ ভিনাইলিক কার্বনের সঙ্গে কিন্তু ডাবল বন্ড রয়ে গেছে তাহলে ভিনাইলিক কার্বন sp2 আর তার সঙ্গে থাকবে হ্যালোজেন সুতরাং আমরা ক্লাসিফিকেশনটা সেটাই পড়েছি যে sp2 কার্বন হবে তার সঙ্গে হ্যালোজেন থাকবে তার একটা পারফেক্ট एग्जांपल হচ্ছে ভিনাইলিক হ্যালাইড অর্থাৎ যে অ্যারাইলিক হ্যালাইড আমরা পড়েছিলাম অ্যালাইলিক হ্যালাইড হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন কার্বন কি হবে কম হবে কম হলেই আমরা কি পেয়ে যাব ভিনাইলিক হ্যালাইড সুতরাং আরেকটা টাইপ এটার আমরা পড়ব অ্যারাইড হ্যালাইড এটাও তোমরা বলতে পারবে অ্যারাইড হ্যালাইড তাহলে তোমরা কিন্তু বারবার করে খেয়াল রাখবে যে কার্বনের সঙ্গে তুমি হ্যালোজেনটাকে জুড়ছো সে কার্বনটা কিন্তু সে কার্বনটা কিন্তু sp2 হতে হবে অর্থাৎ সেই কার্বনের সঙ্গে যেন ডাবল বন্ড থাকে দেখো অ্যারাইড হ্যালাইডে যদি আমরা বলি খুব সোজা ব্যাপার একটা অ্যারোমেটিক এ নিলাম ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড তাহলে এই কার্বনটা তোমরা বলো এই কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে কি নেই এই কার্বনের সঙ্গে একটা কি হবে হ্যালোজেন ঢুকবে তাহলে এই যে কার্বনটা এই কার্বনটা হচ্ছে অ্যারাইড কার্বন কেন আমি বারবার বলেছি দেখো এই ডবল বন্ড থাকতে হবে যে কার্বনটা ঠিক আছে এখানে দেখো ডবল বন্ড আছে এই কার্বনটা তাহলে এই কার্বনটাকে বলবো আমরা অ্যারাইড কার্বন আর এর হাইব্রিডাইজেশন হবে এস পি টু কারণ এখানে ডাবল বন্ড রয়েছে তাহলে ভেরি সিম্পল তাহলে অ্যারোমেটিক রিং নিলে অ্যারোমেটিকে কিন্তু একটা জিনিস তোমরা জেনে রাখো অ্যারোমেটিকে কিন্তু প্রত্যেকটা কার্বনের মধ্যেই দেখো কিন্তু ডবল বন্ড রয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা কার্বনই কিন্তু কি হবে প্রত্যেকটা কার্বনই কি হবে এস পি টু কার্বন তাহলে এটার নাম কি হলো ফিনাইল ক্লোরাইড আগেও আমরা দেখেছি আর এই কার্বনটা কি কার্বন ভালো করে দেখো এই কার্বনের সঙ্গে ডবল বন্ড আছে সুতরাং দিস ইজ এস পি টু কার্বন তাহলে আমরা দেখো টাইপটা পড়ছিলাম কি এস পি টু কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন ভিনাইলিক হতে পারে আর অ্যারাইড হ্যালাইড হতে পারে যেখানে যে কার্বনটা আমরা নিয়েছিলাম সে কার্বনটা ছিল কিন্তু এস পি টু অর্থাৎ এর মধ্যে কিন্তু ডবল বন্ড রয়েছে তাহলে ডবল বন্ড ওয়ালা যে কার্বন সেই কার্বনের সঙ্গে কিন্তু আমরা হ্যালোজেনকে জুড়েছি সেই কার্বনের সঙ্গে কিন্তু আমরা যে কোনো এক্সকে আমরা জুড়েছি সুতরাং এই টাইপটা তোমাদের কাছে আশা করি ক্লিয়ার যে এখানে যে কার্বনগুলো নেবো সেই কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড থাকবে এবং সেই কার্বনটা হবে এস টু আর তার সঙ্গে থাকবে হ্যালোজেন থার্ড টাইপের যেটা আমরা করব এখন সেই কার্বনটা হবে এখন এস পি তিন নম্বর যেটা আমরা করব সেটা হবে এস পি কার্বন তাহলে সি এস পি তার সঙ্গে বন্ড থাকবে হ্যালোজেনের তার মানে তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এস পি মানে ট্রিপল বন্ড একটা থাকতেই হবে অর্থাৎ ট্রিপল বন্ড থাকলে তার হাইব্রিডাইজেশান কার্বনের কি হয় এস পি হয় তাহলে আমরা এরকম একটা এক্সাম্পল নেই ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল দেখো একটা আমরা কি নিয়ে নিলাম সি এই নিতে পারি দেখো এই কার্বনের কটা কার্বন আছে এই কটা বন্ড আছে তিনটে বন্ড তিনটে বন্ড থাকলে এই কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কি এস পি তাহলে এখানে একটা হ্যালোজেন দিয়ে দাও সিম্পল ব্যাপার এই কার্বনটাকে একটা বাড়িয়ে নিতে পারো সি এইচ থ্রি সি ট্রিপল বন্ড সি দেখো এখানে একটা হ্যালোজেন নিয়ে নাও বা এক্স নিয়ে নাও যা খুশি এক্স নিয়ে নাও হ্যালোজেন নিয়ে নাও ব্রোমিন নিয়ে নাও ক্লোরিন নিয়ে নাও কোনো ইস্যু নেই তার মানে দেখো দুটো কেস এখানে যে কার্বনটা নিলাম সেই কার্বনের মধ্যে ট্রিপল বন্ড আছে এটা সবচেয়ে সিম্পল এই কার্বনের মধ্যে ট্রিপল বন্ড আছে ট্রিপল বন্ড থাকলে এস পি তাহলে এই কার্বনটা এস পি তাহলে এস পি আর এক্সের বন্ড দেখো এস পি আর এক্সের বন্ড এই বন্ডটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি অর্থাৎ বন্ধনের ভিত্তিতে কিন্তু এতগুলো বন্ধনের ভিত্তিতে দেখতে পেতে পারি আমরা একটা এস পি থ্রি একটা এস পি টু আর এক্ষেত্রে এস পি তাহলে এই কার্বনটা আবার দেখে নাও এই কার্বনে কটা বন্ড আছে তিনটে বন্ড তিনটে বন্ড মানে এর হাইব্রিডাইজেশান কী হবে এস পি হাইব্রিডাইজেশান তাহলে দেখো এস পি হাইব্রিডাইজেশানের সঙ্গে কে জুড়ে আছে দেখো এস পি হাইব্রিডাইজেশানের সঙ্গে এস জুড়ে আছে তাহলে সি আর এক্স এই সিটাকে আমরা বারবার চেঞ্জ করছি একবার এস পি থ্রি একবার এস পি টু আর একবার এস পি তাহলে এইভাবেই এই তিনটে কার্বনের কার্বন হাইড্রোজেনের বন্ধনের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যালকিনগুলোকে অ্যারিনগুলোকে কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারলাম আর একটা ভাগে আমরা কি পড়লাম যে হ্যালোজেনের সংখ্যার বেসিসে অর্থাৎ একটা হ্যালোজেন থাকলে মনো দুটো হ্যালোজেন থাকলে ডাই তিনটে হ্যালোজেন থাকলে ট্রাই এই বেসিসে আমরা 
भाग करते पालम आर एक टा अमरा हेलो एल के ने क्लासिफिकेशन देखने वो शेटा होच्छे कुब शोज़ व्यापार तुमरा अमी एक टा कंपाउंड लिखी तुमरा देखो CH3 CH Cl Cl ये एक टा कंपाउंड निकलम अर्थात डाइक्लोरो इथेन दो टो क्लोरीन आचे डाइक्लोरो इथेन आर एक टा की कोल्ला मामरा इटाओ डाइक्लोरो इथेन CH2 Cl CH2 Cl तुमरा ताले एक टू दो टो के एक टू ख्याल करे देखो जे ए दो टो रो मध्य डिफरेंस की दो टो ते ही दो टो कार्बन आचे दो टो कार्बन आचे दो टो हेलोजन आचे दो टो हेलोजन आचे दो टो मध्य बेसिकली खूब एक डिफरेंस नहीं किंतु एक टा जेटा डिफरेंस आचे सेटा होच्छे प्रथम जे कंपाउंडर � सेम कार्बोने आचे आर दूसरों कंपाउंड देखो जे हेलोजन गुलो रोए चे सही हेलोजन गुलो किन्तु दुटो आलादा कार्बोने आचे तले सेम कार्बोने जो दी था के इटा के आम्रा बोलो बो जेमिनल 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 मीन सोचे जोमोज एक ही शंगे आचे डाइहेलाइड जेमिनल डाइहेलाइट और पासा पासी जो भी कार्बन है था के सेटा के बोल बो अमरा बीसीनल डाइहेलाइट ताले जेतु एक ही कार्बन है शंगे दो ही क्लोरीन आचे अर्थात एक ही मायर दो टो शंतन तादेह ही तो अमरा बोल बो जेमिनल एर शंखे पे नाम अमरा बोल बो जेम जेम डाइहेलाइड जेमिनल ना बोले अमरा की बोल बो जेम डाइहेलाइड और ये टके अमरा बोल बो भीसीनल डाइहेलाइड अर्थात एक ही कार्बोनेर एक ही मायर दो ही क्लोरीन ठीक है जी एक ही मायर दो टो चले ताकि ये अमरा बोल बो जोमोज बा वैसे जेमिनल और एकाने एकाने दो टो क्लोरीन दो जोनेर ए ही कार जेम पोजिशने किंतु ये नहीं, ये किंतु भीसिनल पोजिशने आच्छा और तब पासा पासी दो टो कार्बोनेर शंगे जो दी क्लोरीन था के सेटा के बोल बो अमरा इड खूब काजे लग बे आमदे भीसिनल डाइहेलाइड एक इत्रे हेलाइड ना बोले अमरा क्लोराइडो बोलते पारी जेह तो मैं क्लोरीन नहीं चाहिए हेलोजन ना बोले मैं जेम बा जेमिनल डाइहेलाइड बा जेमिनल डाइक्लोराइड सुत्रांग ए दो टो भागे आम्रा किंतु क्लोरीन के भाग को ए हेलो ए कि वाले हेलो एल्किन के आम्रा भाग को तैपारी कौन कार्बोने आचे तार भीती थे ताली एक होन अरेक टा छोटे जिनी शम्रा पढ़े ना वो जेटा आमदे विभिन्नो मेकानिज्म में काजे लग बे ठीक आचे बंधनेर प्रकृति हेलो एल्केनेर जे बॉन्ड टा होच्चे ठीक आचे बंधनेर प्रकृति आमी जेको ना एक टा हेलो हेलो एल्केन निलम C H three C L ठीक आचे तले तुमरा बुझ दे ही बच्चो जे C H three C L ए जे बॉन्ड टा अर्थात ए कार्बोनेट शंग जे हाइड्रो जे ना मी C H three टा के आरो सुंदर कोरे भेंगे लिखे दे तो हमादे � CH3 दिए दिलाम, CH3 दिए दिलाम। एको ना हमरा देख बोई कार्बन आर एक हेलोजन, ए बॉन्ड टा किरोकोम टाइपेर होय। अर्थात ए बॉन्डेर पोलार हबे की, नॉन पोलार हबे, इलेक्ट्रॉन टन बे, के टन बे, कौन दिके टन बे, ए इस सब बैपरे हमरा देख बो। देखो, कार्बन आर क्लोरीन एर मध्य, हमरा पॉर्ज़ेशा� सूत्रांग कार्बन और क्लोरीन एर मोड़ दे जे इलेक्ट्रॉन जोट्टा बेअवहार करा हुए चिलो बाज जे इलेक्ट्रॉन टा बेअवहार हितो हुए कार्बन और क्लोरीन एर बॉन्ड टा तोड़ी करे चिलो क्लोरीन एर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसी हुआ र फॉले क्लोरीन की कर बे से इलेक्ट्रॉन जोट्टा के निजे दिखेटे ने � डेल्टा माइनस और कार्बन थे के इलेक्ट्रॉन टा शोरे जा और फले कार्बन शाइट टा किंतु हो जावे डेल्टा प्लस अर्थात एक हित से किंतु अमरा 
এই বন্ধনের মধ্যে একটা পোলারিটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ হ্যালোজেন তার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ধর্মের জন্য সে কি করবে ইলেকট্রন জোরটা নিজের দিকে টেনে নেবে যার ফলে ব্যাচারি কার্বন সে তার ইলেকট্রনটা হারিয়ে ফেলবে ঠিক বলবো না সে তার ইলেকট্রনটা তার যে গ্রিপের মধ্যে ছিল তার কন্ট্রোলে ছিল সেই কন্ট্রোল থেকে চলে যাবে ক্লোরিনের কন্ট্রোলের মধ্যে অর্থাৎ ইলেকট্রন উইল শিফট দি ইলেকট্রন পেয়ার উইল শিফট টুয়ার্ডস ক্লোরিন ক্লোরিনের দিকে ইলেকট্রন পেয়ারটা আস্তে 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 সরে যাবে যার ফলে কি হবে ক্লোরিন সাইডটা মাইনাস এবং কার্বন সাইডটা কি হবে পজিটিভ যার জন্যই কিন্তু এই বনটা একটা পোলার বন্ডে তৈরি হবে এবং আমরা জানি এটা পোলারিটি দেখে যে কোনো বন্ডে যদি সেই বনটা পোলার হয়ে যায় অর্থাৎ কেউ একজন ইলেকট্রন টেনে নেয় আর যার ফলে কি হবে সেই দিকটা নেগেটিভ আর যার কাছ থেকে টেনে নিচ্ছে সেই দিকটা কি হবে পজিটিভ যার ফলে একটা মেরু তৈরি হয়ে যাবে যখনই মেরু তৈরি হয়ে যাবে তখন এই কার্বন হ্যালোজেনের এই বনটা কিন্তু উইক হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে এটা আমরা এই কারণে পড়লাম পরবর্তীকালে আমরা বন্ধনের প্রকৃতি জানাটা কেন জরুরি পরবর্তীকালে যখন আমরা মেকানিজম পড়ব হ্যালো অ্যালকেনের বিভিন্ন রকম মেকানিজম পড়ব এই ক্লোরিন গ্রুপটা বারবার বেরিয়ে যাবে তার জায়গায় হ্যালোজেনের জায়গায় অন্য কেউ ঢুকবে এরকম আমরা দেখব তা সেই মেকানিজমকে এক্সপ্লেন করতে গেলে কিন্তু এই পোলার বন্ধনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের জানা দরকার অর্থাৎ ইলেকট্রন টেনে নেবে ক্লোরিন যার ফলে ওই দিকটা নেগেটিভ হয়ে যাবে আর এই দিকটা পজিটিভ হয়ে যাবে আমরা এটা আগেও বলেছি যদি কোনো জায়গায় কোনো বন্ডে তোমরা যদি ইলেকট্রন যোগান দাও ইলেকট্রন যদি সাপ্লাই দাও তাহলে সেই বন্ড স্ট্রং হবে আর ইলেকট্রন যদি কেউ একজন টেনে নেয় তাহলে ইলেকট্রন সেই দিকে সরে যাবে সেই দিকটা নেগেটিভ হবে এবং সেই বন্ডটা উইক হতে বাধ্য অর্থাৎ কোনো বন্ধনের মধ্যে পোলারিটি এসে যাওয়া মানে সেই বন্ডের স্ট্রেংথ বা শক্তি কিন্তু অনেকটাই কমে গেল তাহলে সেই বন্ড কিন্তু সহজেই ভেঙে যেতে পারবে তাহলে এত সময় আশা করি যে হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিনের যে বন্ড হবে সেই বন্ধনের প্রকৃতি কীরকম হবে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না তাহলে আজকের আমরা আমাদের যে ক্লাসে হ্যালো অ্যালকেনের একদম প্রাথমিক ধারণা ফার্স্ট ক্লাস করলাম আমাদের ক্লাস টুয়েলভের অর্গানিক শুরু করলাম সেখানে আমরা হ্যালো অ্যালকেন এবং হ্যালো অ্যারিন শুরু করলাম এবং আজকের যেটা আমরা করলাম ক্লাসিফিকেশান অফ হ্যালো অ্যালকেন অ্যান্ড হ্যালো অ্যারিন এবং তার ডিফারেন্ট টাইপসের হ্যালো অ্যালকেন এবং হ্যালো অ্যারিন কি এবং যে হ্যালো অ্যালকেন যে বনটা তৈরি করে কার্বনের সঙ্গে যে হ্যালোজেন বনটা সে বনটা কীরকম টাইপের হয় এটা নিয়ে আমরা দেখলাম সুতরাং আজকের ক্লাসটা তোমরা ভালোভাবে করে নাও বারবার করে অ্যালকেনের বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদগুলো তোমরা তৈরি করে ফেলো তারপরে আমরা নেক্সট ক্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ব হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি এবং হ্যালো অ্যালকেনের বিক্রিয়াসমূহ প্রচুর কিছু আছে আমাদের সামনের ক্লাসে সুতরাং তার আগে তোমরা এই ক্লাসটা তৈরি করে এই ক্লাসটা নিজেরা পড়াশোনা করে খাতা থেকে নোট থেকে এই ক্লাসটা নিয়ে তৈরি হয়ে যাও আমরা নেক্সট ক্লাসে আসছি হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি নিয়ে